எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் அருண் கார்த்திக் கோயம்புத்தூரில் சாய்பாபா காலனியில் இருக்கேன் டயக்க டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர் என்கிற சென்டரில் ஓட சீஃப் டாக்டர் நான் நான் ஒரு சுகர் சுகர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு சுகர் எல்லா விதமான டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸும் நாங்கள் இங்கே ட்ரீட் பண்ணுறோம் இங்கே கன்சர்னில் எல்லா சுகர் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை டெஸ்ட்டுகளும் அதுக்கான மருந்துகளும் அதுக்கான தீர்வுகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் ஆரம்பிக்க போகிறது இன்சுலினை பற்றி பொதுவாக இந்த இன்சுலின் பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் ஃபார் தட் மேட்டர் டயபெட்டிஸ்லேயே நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்க தான் செய்யுது குறிப்பாக இன்சுலினில் நமக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணோம் இன்சுலின் ஏன் யூஸ் பண்ணோம் இப்படிங்கிற மாதிரியான சந்தேகங்கள் பொதுவாக ஜனங்களுக்கு இருக்கிறது உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி சந்தேகங்களை டீட்டெயிலாக தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு நம்ம இன்சுலின் யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிற மாதிரி எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வீடியோக்குள்ள போகலாமா ஓகே சரி இப்போ இன்சுலினை பார்த்தினா ஒரு இது இன்சுலின் வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் போட்டுட்ருப்பாங்க ஒரு சில டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் போடாமல் இருப்பாங்க ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இன்சுலின் போட்டுறாத சைட் எஃபெக்ட் வந்துடும் சொல்லி இன்னொரு சிலர் சொல்லுவாங்க இன்சுலின் தான் பெஸ்ட்டு டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிடாதேன் இப்படி நிறையா ஒரு குழப்பமான சமாச்சாரங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த சமாச்சாரங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இன்சுலின் ஏன் தேவைப்படுது எப்போ இருந்து தேவைப்படுது இது தான் முதல் கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ இந்த ஒரு கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான கிராஃப் இந்த சைடில் வந்து இன்சுலின் வந்து நமக்கு உற்பத்தி எப்போ இருந்து ஆகுதுன்னு சொல்வது இந்த சைடில் வந்து வருஷங்கள் ஓடுது இது தான் நம்ம கிராஃபோட மூலம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ்ன்னு வரும்போது சுகர் வரும்போது நம்ம நூறு பர்சன்ட் இருக்கிற இந்த இன்சுலின் சிக்ரேஷன் ஆகுது நூறு பர்சன்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி டயபெட்டிஸ் வரும்போது இங்கெல்லாம் டயபெட்டிஸே கிடையாது உடம்பில் இருக்கிற இன்சுலின் சப்ளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது சுகர் பேஷண்ட் ஆக போகிறோம் அப்போ குறைஞ்சி ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் வருது பாருங்கள் உடம்பில் இருக்கிற இன்சுலினோட சப்ளை ஐம்பது பர்சன்ட்டாக குறையும் போது தான் நமக்கு சுகர் ஃபஸ்ட் டைமாக வருது அது வரைக்கும் சுகர் இருக்கிறதே தெரியாது ஏன்னா உடம்பில் இருக்க அந்த இன்சுலின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஐம்பது பர்சன்ட்லேருந்து வருஷங்களாக ஆக வருஷங்களாக குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் போகும் முடி நிறைக்கிற மாதிரி எப்படி இங்கே நிறைக்குது அப்புறம் தலையை நிறைக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லா நடந்தும் நிறைக்கிற மாதிரி வருஷங்களாக எல்லாம் அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வரும் இன்சுலினோட சிக்குவேஷன் இப்போ இன்சுலின் சிக்குவேஷன் குறைஞ்சிட்டு வந்து 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 ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பத்து வருஷம் இப்படி பத்து வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும்போது டயபெட்டிஸ் வந்து பத்துலேருந்து பதினைந்து வருடங்கள் ஆகும்போது ஆல்மோஸ்ட் இன்சுலின் உடம்புலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற இன்சுலினோட சப்ளை சுத்தமாக தீந்துடும் அந்த சமயத்தில் தான் நமக்கு இன்சுலின் தேவைப்படுது அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டேப்லெட்கள் அத்தனையுமே உடம்புல இருக்கிற இன்சுலினை கொஞ்சம் ஏற்றி கொடுத்தோ இல்லை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணியோ நல்லா உபயோகப்படுத்தியோ தான் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஒரு டேப்லெட்டுக்கு இன்சுலின் இல்லாமல் உடம்புல இருக்கிற இன்சுலின் இல்லாமல் வேலை செய்யும் தன்மை கிடையாது ஸோ அதனால் எல்லா எல்லா சுகர் வந்து தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து வருடங்களுக்குள் இன்சுலின் தேவைப்படும் தேவைப்படுவார்கள் அவங்களுக்கு இன்சுலின் தேவைப்படும் ஏன்னா அதுக்குள்ள உடம்புக்கு இன்சுலின் சப்ளை கம்மியாகிடும் ஸோ அதனால் தேவைப்படுறது தான் இன்சுலின் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க இன்சுலின் வந்து நானூறு ஐநூறு போனால் தான் இன்சுலின் இரநூறு இரநூத்தொம்பதுக்கெல்லாம் இன்சுலின் தேவையில்லைன்னு இங்கே நல்லா கவனம் இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இன்சுலின் தேவைப்படுறது கா எவ்வளோ சுகர் அதிகமாக இருக்குங்கிறத பற்றி மட்டும் இல்லை எவ்வளோ வருஷங்கள் ஓடி இருக்குங்கிறத பார்த்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஒரு புது டயபெட்டிக் அப்போ தான் சுகர் இருக்குன்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு வைங்களேன் பல சமயங்களில் நாக்கு வறண்டு போயிருக்கும் இல்லை யூரின் போகிற இடத்துல ஒரு வெடிப்பு இருக்கும் இல்லை நான் வந்து வெயிட் லாஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவர் போய் செக் பண்ணும்போது நான் ஒரு காட்டு பயந்து போயிருவார் அப்படி நான் ஒரு காட்டி நேராக டாக்டர் வரும்போது அவங்க இன்சுலின் போடலாம் போடாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த டைமில் இன்சுலின் கொடுக்கணுங்கிறது சட்டம் இல்லை அந்த டைமில் டேப்லெட்டே வேலை செய்யும் நானூறு இருந்தாலும் டேப்லெட்டே நல்லா வேலை செய்யும் ஸோ அந்த டைமில் டேப்லெட்டை வச்சு குறைக்க முடியும் குறைக்க சாத்திய பொருள்கள் உண்டு ஒரு சில காரணங்களால் மேபி கொஞ்ச நாள் இன்சுலின் கொடுக்கலாம் முடியும் பட் மோஸ்ட்லி டேப்லெட்லேயே குறைஞ்சிடும் அப்போ நமக்கு இன்சுலின் தெரியல ஆனால் அதே பத்து வருஷம் கழித்து அவர் ஒரு அஞ்சாறு டேப்லெட் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் சுகருக்கு இருக்கிறதுலே பவர்ஃபுல்லான டேப்லெட் வாங்கி கொடுத்தாச்சு ஆனாலும் அவருக்கு சுகர் குறைய மாட்டேங்குது அப்படி நடக்கும் எப்போ நடக்கும் பத்து வருஷத்தில் நடக்கும் பதினஞ்சு வருஷத்தில் நடக்கும் அந்த
இதுதான் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இது ஒரு சிறு உதாரணத்தை கூட சொல்கிறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு கிணறு இருக்குது போர் தண்ணி இருக்குது அந்த போரில் வந்து தண்ணி டெய்லி எடுத்துகிட்ருக்கோம் அந்த தண்ணி டெய்லி எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த போர் வற்றி போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த போரில் எவ்வளோ போர்ஃபுல்லாக மோட்ரு போட்டாலும் அந்த போர் வேலையிலேருந்து தண்ணி வரப்போகுது அதே மாதிரி தான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எவ்வளோ போர்ஃபுல்லாக டேப்லெட் போட்டாலும் சுகர் கண்டில் ஆ போகிறது இல்லை அந்த மிச்ச அந்த காலகட்டத்தில் இன்சுலின் தேவைப்படுறது தான் அப்போ அப்போ வந்து வெளியிலேருந்து தண்ணி வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டைமில் வெளியிலேருந்து இன்சுலின் கொடுக்குறோம் இவ்வளோதான் இங்கே சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியறக்காக இப்போது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த இன்சுலின் போடுறோம் இல்லையா இந்த இன்சுலின் போடுற காலம் வந்து நான் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம்னு சொன்னேன் ஒரு சில பேருக்கு அஞ்சாறு வருஷத்தில் இன்சுலின் தேவைப்படாது ஸோ நம்ம வந்து சுகர் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் டேப்லெட்டில் அந்த பத்து வருஷத்தை ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு அந்த உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி இருந்தால் நம்ம அந்த இன்சுலின் தேவைப்படுற காலகட்டத்தை இன்னும் கொஞ்சம் இழுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து அளவாக நம்ம சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா வச்சுட்டு சாப்பாடெல்லாம் சரிவார இருந்தால் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் டேப்லெட்ஸ்லேயே ஓட்டிக்கலாம் கண்ணா பின்னா சாப்பிட்டு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் அட தொந்தரவு வரும்போது பார்த்துக்கலாம்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சோம்னா நமக்கு என்ன பண்ணாலும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துலேயே சில பேருக்கு இன்சுலின் தேவைப்படும் ஸோ அந்த இன்சுலின் தேவைப்படுற புத்திசாலித்தனமாக நம்ம இருந்துட்டோம்னா நம்ம உடம்புகளுக்கும் கெடுதல் வராமல் இன்சுலின் தேவைப்படுற காலகட்டம் வரைக்கும் நம்ம சேஃபாக கொண்டு போயிடலாம் ஸோ நம்ம டாபிக் இன்றைக்கி இன்சுலினால் மற்ற கதையை வந்துட்டு வேறு டாபிக்கில் பேசுவோம் இப்போ இன்சுலினை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் இன்சுலின்னா அடுத்த கேள்வி இன்சுலின் சேஃபாக சைட் எஃபெக்ட் வருமா வராதா இன்சுலின் போட்டால் நரவ சீக்கிரம் சொல்லுங்க டாக்டர் இன்சுலின் போட்டால் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது எப்படின்னு எனக்கு புரியல அப்படிங்கிற ஒரு பெஸ்டின் நினைவிருக்கட்டும் இன்சுலின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் நூறு சதவீதம் இன்சுலின் சேஃப் தான் எந்த விதமான நரம்பு வீக்னஸோ இல்லை கிட்னி ஃபெயிலியரோ இன்சுலினில் வரவே வராது இது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இன்சுலின் ஏன் இந்த அளவு சேஃப்னா இந்த அளவு சேஃப்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கூட நாங்கள் இன்சுலின் தான் கொடுக்கணும் அவ்வளோ சேஃப் ஸோ இன்சுலின் வந்து செயற்கையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஹார்மோன் நம்ம இயற்கையாக உடம்பு உற்பத்தி ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் ஆ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்ல வந்து செயற்கையாக தயாரித்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதுலேருந்து நம்ம இன்சுலின் உபயோகப்படுத்திட்டு வரோம் ஸோ இந்த இன்சுலின் ஆனது பர்ஃபெக்ட்லி சேஃப் எந்த சைட் எஃபெக்டும் இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போது இந்த இன்சுலினில் எத்தனை விதம் இருக்குது என்னென்ன வேறு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வர முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இன்சுலினில் பார்த்தீங்கன்னா பல விதங்கள் இருக்குது பல விதங்களில் வந்து முதல்ல வந்து பேனா டைப்பில் போடுற மாதிரி இன்சுலின் ஒரு நிமிஷம் காட்டுறேன் இன்சுலின் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பேனா டைப்பில் இருக்கு பாக்கெட்டில் ஈஸியாக போட்டுட்டு போயிக்கலாங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பேனா டைப்பில் இருக்கிற இன்சுலின் நிறைய பேர் போடுறவங்க இருப்பாங்க இல்லை இன்னும் காமனான சில விஷயங்கள் இதுதான் இந்த காலத்தில் மாடர்ன் அப்படிங்கும் போது இந்த காலத்தில் சௌரியமாக இருக்கிறக்க இந்த உற்பத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி இன்சுலின் பாட்டில் இருக்கும் இந்த பாட்டிலில் இருந்து இந்த மாதிரி சிரிஞ்சில் எடுத்து இன்சுலின் போட்டுக்குவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விதம் தான் பேசிக்கலாம் ஒரே வித்தியாசம் ப்ராப்ளி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீடிலோட சைஸ் இந்த நீடில் வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் குத்துனா கொஞ்சம் வலிக்கும் ஒரு சில நீடில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த இன்சுலின் வர நீடிலாம் ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும் அந்த சின்ன சைஸாக இருக்கனால பெருசாக வலிக்காது இது நீடில் பட் ஆனால் சின்ன சைஸ் நீடிலாம் இருக்கும் அதனால் வலிக்காது ஸோ இப்படியாக தானே பேனா டைப் இன்சுலின் இருக்கு ஆனால் இன்சுலின் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒன்று தான் பேரா டைப் இன்சுலின் பெஸ்ட்டா இல்லை பாட்டில் பெஸ்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை அதில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு தேவைக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க சௌரியம் ஒன்று தான் பாக்கெட்டு தூக்கி போட்டு போகலாம் இதுனா அப்படி போட முடியாது இது பாட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ சிரிஞ்சில் எடுத்து கொடுத்துக்கணும் இவ்வளோதான் இதில் வித்தியாசம் ஸோ பொதுவாக இந்த காலத்து இடத்துல வேலை நம்மளெல்லாம் பழு இருக்கிற நாட்களில் இன்சுலின் வந்து இந்த மாதிரி பேனா டைப் கொடுக்குற ஜனங்க விரும்புவாங்க அது ஒன்று ஈஸியும் கூட இப்போ ஓரளவு மலிவும் ஆகிடுச்சு அது ஒரு வேலையெல்லாம் அதில் எத்தனை விதங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இன்சுலினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிற இன்சுலின் இருக்குது அப்புறம் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வேலை செய்ய இன்சுலின் இருக்குது பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய இன்சுலின் இருக்குது இப்படி இன்சுலினில் பல வகை இருக்குது எந்த டைமில் நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத பொறுத்து அந்த டாக்டர் கொடுப்பார் இன்சுலின் ஆரம்பிக்கும் போது பெரும்பாலும் ஒரு நேரம் இன்சுலின் மட்டும் தேவைப்படும் பத்து வருஷம் கழித்து இன்சுலின் ஒரு நேரம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக
ரொம்ப காமனாக இன்சுலின் போடுறப்போ லோ சுகருக்கான சான்சஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் முதல் தடவை கொஞ்சம் டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்போ இன்சுலின் போடுறோம் இப்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சுகர் ஹெவியாக இருக்கும்போது டாக்டர் வந்து இன்சுலின் கொடுத்தாருன்னா இன்சுலின் போடுங்கன்னா அவர் ஒரு தோராயமாக ஒரு இவ்வளோ போடுங்கன்னு சொல்லி கொடுப்பார் இருபது வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்ன பண்ணிவிடுவாங்க இன்சுலின் போடுவாங்க இன்சுலின் போட்ட ஒரு சில பண்ணல கொடுத்த அளவு சில பேருக்கு நல்லாவே இன்சுலின் வேலை செஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் லோ சுகர் மாதிரி வந்துடும் இங்கே தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க இன்சுலின் லோ சுகர் ஆகுதுன்னு சொல்லி வயது நிறுத்திடுவாங்க அதை பண்ணிடக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு இருபது யூனிட் போட்ட லோ சுகர் வருதுன்னு சொன்னால் ஒன்றா டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டர் லோ சுகர் வந்து என்ன பண்ணலான்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட பேச முடியல அவர் வெளியூர் போயிட்டார் நீங்கள் வெளியூர் போயிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் போகிற அளவு வந்து ஐந்து யூனிட்டுகள் குறைத்து கொள்ளும் இருபது யூனிட் போடுறீங்கன்னா பதினஞ்சு யூனிட்டு ஐம்பது யூனிட் போடுறீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு யூனிட் இப்படி அஞ்சு யூனிட் குறைச்சிங்கனாலே உங்கள் லோ சுகர் சரியாகிடும் அந்த அந்த லோ சுகர் வர சமயம் பொதுவாக வந்து லோ சுகர் எந்த மாதிரி டைமில் வரும்னா ஒன்றா விடியங்காத்தால் வரும் ஒன்றா இல்லை மதியான சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி வரும் இல்லை நடுறத்தி வரும் இது மூணு தான் காமனான நேரங்கள் டிஃபன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் மதியானம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் நைட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் லோ சுகர் வர சான்ஸ் கம்மி ஸோ இப்போ லோ சுகர் அந்த டைமில் வரது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா பெரும்பாலும் நான் சொன்ன நேரங்கள் தான் வரும் இன்னொன்று வேக்கு குப்புன்னு சட்டையை நினைக்கிற மாதிரி வேத்து படபடப்பாய் கை நடுக்கம் படபடப்பு வேர்த்து விடுதல் ஒரு மயக்க நிலை ஒரு அதீத பசி இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு லோ சுகர் அது நடத்தும் அந்த டைமில் சர்க்கரை போட்டு ஒரு காஃபியோ டீயோ சாப்பிட்டா அளவு இல்லை ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டா சரியாயிடும் அதுக்கப்புறமா இன்சுலின் டோஸை அன்னையிலேருந்து குறைச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் ஸோ அதனால் லோ சுகருக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து இன்சுலின் நிறுத்துறதுங்கிறது எலிக்கு போயிட்டு வீட்டை கொடுத்துருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா புத்திசாலித்தனமாக நம்ம சுகர் கண்ட்ரோலை நல்லா வச்சுக்கலாம் இன்சுலின் போடுறதுல தொந்தரவுகளும் இருக்காது அந்த பக்க விலையும் இல்லாததுனால இன்சுலின் போடுறதுல இருக்க மிகப்பெரிய சவுகரியம் என்னென்னா எவ்வளோ வருஷங்கள் இல்லைனாலும் போடலாம் இதில் இன்னொன்றும் சொல்ல விரும்புகிறாங்க மாத்திரை விலையும் பக்க விளைவுகள் கிடையாது சுகர் மாத்திரை இது நாங்கள் கொடுத்த மாத்திரை இவங்க கொடுக்குற மாத்திரை அந்த டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரை இப்படி அல்ல எந்த டாக்டர் கொடுத்த சுகர் மாத்திரையாக இருந்தாலும் அதில் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் வரவே வர கிட்னி ஃபெயிலியர் ஒருவேளை ஒரு நபருக்கு இருந்தால் அந்த நபருக்கு மாத்திரை கொடுக்காம இன்சுலின் கொடுப்பாங்க ஒழிய மாத்திரை கொடுக்காம விட்டுருவாங்க ஒழிய மாத்திரையினால சுகர் மாத்திரையினாலேயோ ப்ரெஷர் மாத்திரையினாலேயோ கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரையினாலேயோ திட்டவட்டமாக கிட்னி ப்ராப்ளம் வரவே வராது அப்புறம் இன்சுலின் இன்சுலின் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ இன்சுலின் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் போடலாம் யார் போடலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி இப்போ இன்சுலின் நீங்கள் போட்டுட்டு இருக்கீங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயசானவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்சுலின் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் போட்டுருவோம் இப்போ பாட்டி இருக்காங்க பாட்டிக்கு நான் தான் இன்சுலின் போட்டுருவேன் முக்காவாசி கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா இன்சுலின் போடும்போது டாக்டர் என்னால் இன்சுலின் போட்டுக்கிற இல்லை பையன் வந்து வேலைக்கு போயிடுவான் காலையிலேயே நைட்டு தான் தெரியும் வருவான் நான் என்ன பண்ணட்டும் நான் கா எனக்கு இன்சுலின் போட பழக்கம் இல்லைங்க அவங்களுக்கு ரீஇஷ்யூர் பண்ணணும் அதாவது இன்சுலின் போடுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை பெண்கள் ரொம்ப பயந்துக்குவாங்க அப்படி பயந்துக்கிறவங்க நாங்கள் சொல்கிறது வந்து ஏமா இவ்வளோ அழகாக சமையலே செய்கிறவங்களுக்கு நமக்கு வந்து இன்சுலின் போடுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே வந்து இன்சுலின்ங்கிறது அவங்க அவங்களா போட்டுக்கிறது தான் மிக மிக முக்கியம் மற்றவங்களை நம்பி போட்டால் அது ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஒன்றா வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்க போகிறதில்ல இல்லைன்னா வந்து இந்த ஃபாலோஅப்பே இருக்காது சாப்பாடு நேரத்துக்கு ஒருத்தர் வரணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா இன்சுலின் போட தான் சாப்பிட முடியும் அப்போ சாத்தியப்படும் இல்லை ஸோ நம்பர் ஒன் அவங்கவுங்களா போட்டு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை போட்டால் போதும் கேரண்டி அதுக்கப்புறம் அவங்களே தான் போட்டுக்குவாங்க அதுக்கு பயனாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எறும்பு கடிச்சு மாதிரி இருக்கும் தினம் ஒரு கொசு கடிச்சு மாதிரி வச்சு வேண்டியது தான் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்சுலின் போடக்கூடிய இடங்கள் என்னென்ன பெரும்பாலும் வந்து இன்னொருத்தர் போட்டுட்டாங்கன்னா எங்கே போட்டுக்குவாங்க ஒருத்தர் உங்களுக்கு இன்சுலின் போட்டுறாங்க கையில் போட்டுக்குவோம் ஆனால் வலி கையில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இன்சுலின் பெஸ்ட்டாக எங்கே போடலாம் வயிற்றுல போடலாம் வயிற்றுல வந்து இருக்கலே வலி கம்மியாக இருக்கிற வயிற்று போகும் எங்கே போடலாம் எங்கே வேணால் போடலாம் இந்த வயிறு ஃபுல் வயிற்றுல எங்கே வேணால் போடலாம் குறிப்பாக துக்குத்துற ஒன்றுமே இல்லை ட்ரெஸ்ஸை தூக்கிட்டு அந்த இடம் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பிரிட்டில் க்ளீன் பண்ணணுமா அப்படின்னா பெருசாக தேவையில்லை வீட்டில் வந்து நம்ம சுத்தமாக குடிச்சதாக இருக்கும் அந்த சிரிஞ்சை எடுத
முடிய வயத்துல போடுறது கொஞ்சம் சார் மண்டை எடுத்த தொடர் கடைசியா கையில போடுறது ஸோ இந்த இடம்னு பாத்தீங்கன்னா வயிறுல போடுறது தான் சிறந்ததாக இருக்கும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்சுலின் அங்கே போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்புறம் இன்சுலின்ல எந்த இன்சுலின் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நிறைய வகையான இன்சுலின் வந்துருச்சு முதல்ல பாட்டில் எடுத்து போடுற இன்சுலின் கொஞ்சம் நேரத்தில் தீந்து போயிடும் ஒரு ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்யுங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்ச காலம் உண்டு அதுக்கு முன்னத்த காலத்தில் மிருகங்கள் கிட்ட தான் எடுத்த இன்சுலின்லாம் இருக்குது இப்போ அதெல்லாம் இல்லை இப்போ நாட்கள் மாற மாற நமக்கு ஒரு நாள் இன்சுலின் போட்டால் ஒன்றரை நாள் வரைக்கும் தாங்குற இன்சுலின்லாம் கூட வந்துருச்சு ஒன்றரை நாள் கூட தடவை இன்சுலின் போட்டால் போதுங்கிற அளவுக்கு கூட இப்போது இன்சுலின்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் வந்துருச்சு ரொம்ப சௌகரியமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடியும் ஸோ இப்படியாகத்தானே இன்சுலினில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒன்று ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஆல்மோஸ்ட் இன்சுலினோட விஷயங்கள் பூரா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சிறு சிறு சந்தேகங்களை தவிர எல்லா அநேகமாக தொண்ணூறு சதவீதம் சக்கர சர்க்கரை நோய் ஆடிகளுக்கும் நமக்கு இன்சுலின் தேவைப்படும் அந்த இன்சுலின் ஆனது சராசரியாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும் யோசிக்காம தைரியமாக ஒரு ஆக்கம் சொன்னார்னா போட்டுக்குங்க அதில் நீங்கள் நினைக்கிற அளவு வலியோ பயமோ கிடையாது ஒரு தடவை ஒரு ரெண்டு தடவை கொடுத்துனே நீங்கள் எனக்குதான் இவ்வளோ நேரம் போயிருக்கிட்டோமா அப்படிங்கிறோ இது வந்துடும் அது போடுறதுனால குறிப்பாக சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இருந்தால் இன்சுலின் போடுறது நான் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இருந்தால் நாளைக்கு எந்த விதமான பக்க வளைவோ நர்வஸ் வீக்னஸோ கிட்னி ப்ராப்ளமோ வராது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரெகுலராக என்கிட்ட கேட்க போகிறது இன்சுலின் பெஸ்ட்டாக டேப்லெட் பெஸ்ட்டாக இது போடலாம் சார் சுகர் கண்ட்ரோல் தான் பெஸ்ட் உங்களுக்கு டேப்லெட்டில் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகுதுன்னு சொன்னால் டேப்லெட்டே போடலாம் இல்லைன்னா இன்சுலின் போடலாம் ஸோ டேப்லெட்டில் சுகர் கண்ட்ரோல் என்றைக்கு ஆகலையோ அன்றைக்கி இன்சுலின் போடுறது ஒரு இது ஸோ அப்படி போகிற இன்சுலின் ஆனது வகைகள் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வகைகள் எல்லாத்துலையும் எந்த வகை உங்களுக்கு பிடிக்குதோ எந்த வகை உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக உங்கள் பர்ஸுக்கு எது சரியாக இருக்கோ போட்டுக்கலாம் காஸ்ட்லியாக இன்சுலின் போட்டு தான் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகணும் இல்லை வெறும் நூற்றம்பது ரூபா பாட்டிலேயே அருமையாக சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒரு மாதத்தோட செலவு இன்சுலின் போடும்போது ஐநூறு அறநூறுபாய்க்கு மேலே வராத அளவு கூட நம்ம பண்ணிக்க முடியும் இதில் இன்சுலினில் வேறு சைட் எஃபெக்டிவும் கிடையாது அதே மாதிரி இன்சுலின் வாழ்க்கை பூரா போட்டாலும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இந்த நம்ம சொல்லித்தர மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம்னா சௌரியமாக ஒரு அருமையான ஹெல்த்தியான லைஃப்பை டிஸ்பைட் இன்சுலின் நம்மளால் வாட முடியும் ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் எங்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க உங்கள் நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்